Hey guys, welcome back to this Mary's Tamil. In the game, I'm going to talk about the topic of the game. I'm going to talk about the game. What's the game? 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 What's the இப்படியே ஒரு வாட்டியே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்போம் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் கன்வெக்ஷன்ங்கிற ஒரே டாபிக் தான் இந்த கன்வெக்ஷன் தியரட்டிக்கல் அண்ட் பிராக்டிக்கலா எப்படி ரேட் ஆகுதுங்கறத இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ நம்ம கன்வெக்ஷன் என்ன பார்க்கறோம் கன்வெக்ஷன் வந்து இட்ஸ் a type of heat transfer between different phases either solid and liquid ஆ இருக்கலாம் or liquid and gas ஆ இருக்கலாம் இல்ல gas and solid ஆ இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா direct contact இப்ப ரெண்டு phases நடுல heat transfer நடக்குதுன்னா அந்த ரெண்டு phases மே direct contact ல இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு phases ல ஒரு phase கண்டிப்பா fluid ஆ இருக்கும் either gas ஆ இருக்கலாம் இல்ல liquid ஆ இருக்கலாம் இப்ப நம்ம एग्जांपल வந்து பாப்போம் கேஸ் 1 கேஸ் 2 எடுத்துறோம் கேஸ் 1 ல ஒரு small cup எடுத்துறோம் கேஸ் 2 ல வந்து ஒரு large vessel எடுத்துறோம் அந்த ரெண்டுலயுமே சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் போர் பண்ணி வச்சிடும் இந்த ரெண்டு கேசஸ்லயுமே ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் எப்படி நடக்குங்கிறத நம்ம கன்வெக்ஷன் ஃபார்முலா வச்சு பார்ப்போம் கன்வெக்ஷனோட ஃபார்முலா கியூ இஸ் கியூ ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஏ டெல் டி ஹெச்ங்கிறது என்னன்னா கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் கொஷன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃப்ளூட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் ஃப்ளூட்ஸ்ல ஃப்ரீலி மூவிங் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த ஃப்ளூட ஹீட் பண்ணும்போது ஒரு பார்ட்டிகல் இருந்து இன்னொரு பார்ட்டிகளுக்கு எவ்வளவு எஃபெக்டிவா ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் ஆகுங்கிறத குறிக்கிறதா ஹெச் இந்த ஹெச்ங்கிறது ஒவ்வொரு ஃப்ளூயிடுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் எடுத்துகிட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு ஹெச் வேல்யூ இருக்கும் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு இன்னொரு ஹெச் வேல்யூ இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏங்கிறது காண்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இப்போ ரெண்டு ஃபேஸஸ் நடுவில் ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் நடக்குதுன்னா அந்த ரெண்டு ஃபேஸஸ்க்கும் உள்ள காண்டாக்ட் ரீஜனை குறிக்கக்கூடியதான் காண்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் என்னென்னா டெல்டி டெல்டிங்கிறது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் ஒரு டெம்பரேச்சர் டி ஒன்னா அண்ட் கப்போட டெம்பரேச்சர் டி டூனா இந்த ரெண்டு டி ஒன்னுக்கும் டி டூக்கும் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் தான் பெரியா கேஸ் ஒன்னை விட கேஸ் டூவில் இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட் ஏரியா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் ஏரியா அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இதில் தான் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதிகமாக நடக்கும் ஸோ கேஸ் டூவில் தான் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதிகமாக நடக்கும் இப்போ நம்ம ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதோட டிபெண்டிங் ஃபேக்டர்ஸை வச்சு எப்படி எப்படி வேரி ஆகுங்க பார்க்கும் திஸ் இஸ் கன்வெக்ஷன் ஓகே காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த டாபிக் கன்வெக்ஷன் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி எப்படிலாம் அப்ளை பண்ணுறோங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம இட்ஸ் மெரி ஈஸி தமிழுங்கிற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி